Помимо депутата Государственной Думы Григория Литкова и заместителя председателя ЗАГС Собрания Ямала Виктора Казарина, Губкинский посетила рабочая группа представителей регионального департамента здравоохранения и депутатов окружного парламента во главе с заместителем председателя Еленой Зленко. В ходе визита они посетили главный корпус городской больницы, детскую поликлинику, познакомились с коллективом медицинского учреждения. Вопросы и предложения, прозвучавшие на встрече, касались обсуждения главного документа ямальской медицины на ближайшее пять лет стратегии развития здравоохранения. Эти документы готовятся, безусловно, людьми от здравоохранения, в хорошем смысле чиновниками, но корректируются, обсуждаются они с людьми и базируются они на тех предложениях, которые поступают сегодня от нашего врачебного сообщества. Мы уже в ряде муниципалитетов провели общественные слушания, получили предложения, и я полагаю, что стратегия, которая написана с в том числе и с помощью людей, будет народным документом, а не тем, который будет пулиться на полках, неизвестно никому. В ходе встречи с персоналом больницы рабочая группа выслушала вопросы и предложения. Прозвучали они сегодня и в администрации города, где рабочая группа по разработке стратегии развития здравоохранения встретилась с общественностью. Речь шла о приоритетных направлениях стратегии. В их числе совершенствование оказания медпомощи коренным малочисленным народам Севера, повышение доступности и качества специализации и высокотехнологичной помощи ямальцам. Также в документе уделили внимание кадровому вопросу. Кроме того, авторы стратегии считают необходимым создание единой здоровья сберегающей среды детского населения. Особое внимание уделят охране материнства и младенчества. Подробнее об обсуждении проекта стратегии развития здравоохранения Ямала мы расскажем в следующих выпусках новостей.